সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলির নিয়মিত আয়োজন জনতার কথা বলে অনুষ্ঠানে দেশ ও দেশের বাইরে চ্যানেল কর্ণফুলির নিয়মিত আয়োজন জনতার কথা বলে অনুষ্ঠানটি যারা দেখছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাজিদ খান টুটুল আর আজকের আলোচনার বিষয় মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ আর এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান সমাজসেবক ডক্টর নাজিমউদ্দিন আহমেদ দর্শক আপনাদের সাথে প্রথমেই পরিচয় করে দিচ্ছি নাজিমউদ্দিন আহমেদকে স্যার কেমন আছেন জি ভালো আছি ভালো আছি যাক একজন মুক্তিযোদ্ধা যখন বলেন যে ভালো আছি তখন আসলে হৃদয়টা ভরে যায় আমাদেরও একটা বড় পাওয়া আর এই বয়সে ভালো থাকার চেষ্টা করতে হয় আমি সবসময় চেষ্টা করি ভালো থাকার যাই হোক আমরা আমাদের দর্শকদের সাথে আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনার শৈশব সম্বন্ধে আপনার শৈশব কেমন কাটিয়েছেন কিভাবে কাটিয়েছেন কোথায় কাটিয়েছেন যদি আমরা জানতে পারি যে টঙ্গিতেই বেশিরভাগ সময়টা আপনি কাটিয়েছেন সেই জায়গাটা আমরা জানতে চাই আমি প্রথমেই আজকে এই অনুষ্ঠান যারা শুনবে এই মুক্তিকামী জনতার অংশ এদেশের মুক্তিকামী মানুষ সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আর বিশেষ করে এই চ্যানেল কর্ণফুলি চ্যানেলকে আমি অভিনন্দন জানাই যে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কিছু কথা বলার জন্য কিছু কথা জানার জন্য আমার শৈশব মানে আমার জন্ম টঙ্গিতেই এবং আমার জন্ম সেই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যখন ছিল বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে আটই ডিসেম্বর টঙ্গিতে আমার জন্ম আমার পিতা মরহু আমজাদ আলী সরকার উনি অত্যন্ত এলাকা একটা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিল সমাজকর্মী ছিল শিক্ষা অনুরাগী ছিল এবং তিনি সেই সময় রাজনৈতিক অঙ্গনে ওনার অবস্থান ছিল মুসলিম লীগের সাথে এবং পাকিস্তান সংগ্রামে পাকিস্তান তৈরি স্বাধীন করার সংগ্রামে উনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং উনি তখন টঙ্গিটা ছিল ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের তখন বলা হইতো প্রেসিডেন্ট বলা হইতো চেয়ারম্যান বলা হইতো না প্রেসিডেন্ট বলা হইতো প্রেসিডেন্ট বলা হইতো সেই সময় ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কাজী মুল্লুক হোসেন এই না বাউন্নের আগের বাউনের আগের বাউনের আগের ঘটনা কাজী মুল্লুক হোসেন সাহেব ছিলেন প্রেসিডেন্ট উনি একাধারে টঙ্গির প্রেসিডেন্ট কাজী গাজীপুরের কাজী পরিবারের কাজী মোজামুল হকের দাদা দাদা কাজী মোজামুলকে আমাদের সাবেক এমপি কাজী মোজামের দাদা কাজী মুল্লুক হোসেন উনি ঢাকাতে ছাত্রদের থাকতেন এবং উনি ঢাকা মানে আমাদের জেলা পরিষদেরও সম্মানিত সদস্য ছিলেন তো আসলে এই ইউনিয়ন পরিষদটা কিন্তু উনি চালাতেন না উনি প্রেসিডেন্টও থাকতেন এবং এইখানে সবচেয়ে মানে বলা যায় পপুলার বলেন অথবা জনপ্রিয় মেম্বার ছিলেন আমজাদ আলী সরকার আমজাদ আলী সরকার উনি 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 চালাতেন এই ইউনিয়নটাকে ওনার পক্ষে থেকে একটি ঘটনা ঘটনাটা হলো এই মুল্লুক হোসেন সাহেব অসুস্থ হয়ে যায় এবং তখন তো চিকিৎসার এত প্রসার বা এত ভালো চিকিৎসা ছিল না এবং ডাক্তাররা মোটামুটি জবাবে দিয়েছিল যে ওনার ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই তেমন যন্ত্রপাতিও ছিল না যন্ত্রপাতিও ছিল না সরি তখন উনি এই ইউনিয়ন পরিষদের সমস্ত মেম্বারদেরকে ডেকে নিয়ে আমার পিতাকেও ডেকে নিয়ে বললেন যে তুমি তো আমার নাতিন জামাই আমি যদি তোমাকে দায়িত্ব দেয়া দিই মানুষে বলবে যে আমি স্বজন প্রীতি করেছি তো তোমরা অচিরেই নির্বাচন করে নেবে আমি এই মুহূর্তে হ্যাঁ মুগ্ধ মুংশি বলে একজন ছিল আমাদের হাউস পড়া বাড়ি মুগ্ধ মুংশি এটা হলো আমাদের গোসুর নাম শুনেছ কি না গোসুর হ্যাঁ তার ফাদার বা তার ওই ওই বংশের আর কি মুগ্ধ মুংশি হ্যাঁ তা আমি আমার অবর্তমানে আমি এই দায়িত্বটা মুগ্ধ মুন্সিকে দিয়ে গেলাম হুম তখন আমার ফাদার অত্যন্ত লয়েল ছিল ওই দাদার শ্বশুরের প্রতি তবে আপনার একটা প্রশ্ন আমি আর একটা জানতে চাচ্ছি যে আপনার বাবাকে ভিলেজ পলিটিক্সে সেই জায়গাটি আমি চলে আসছি ওইখান থেকে আমি পরে তো ওই মুগ্ধ মুন্সিকে দায়িত্ব দিয়ে গেল তখন ক্ষমতার যে কি স্বাদ 
তারা বুঝতে পারল মুখ্যমন্ত্রী সাহেবরা ও চিরেই নির্বাচন হবে তো এই টঙ্গিতে দুইটা গ্রুপ বসবাস করত একটা যারা মনে করত যে আমরা আদি বাসিন্দা তাদেরকে ভাওয়ালিয়া বলা হইতো আর আমরা যারা বিভিন্ন জেলার থেকে এখানে এসে অস্থান নিয়েছে আমরা যেমন নরসিংদীর দিক থেকে নরসিংদী থেকে বেশিরভাগ বেশিরভাগ আসছি আমাদেরকে পূবা বলা পূবা বলা হয় পূবা বলা হয় পূবা হওয়া তো এবং কিন্তু এই ক্ষমতাটা বারবারই পূবাদের হাতেই ছিল ছিল মুখ্যমন্ত্রী প্রথম ভাওয়াল্লা যে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করার জন্য এখানে বসলো এবং তাকে বসায় দেওয়া হলো এই ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে নির্বাচনের আগেই এই পলিটিক্সটা আরম্ভ হলো আগামী নির্বাচনে আমজাদ আলী সরকারকে কিছুতে হারানো যাবে না তাই রাতের অন্ধকারে বা অন্য সালে পাঁচই ফেব্রুয়ারি রাতের অন্ধকারে তাকে হত্যা করা হলো এই ছিল ইতিহাসটা আর কি যাকে এরপরে তখন আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ি থ্রিতে পড়ে অনেক ছোট অনেক ছোট তখন আমার ফাদার আমরা চার ভাই তিন বোন আর আমি হলাম ভাইদের মধ্যে তৃতীয় তৃতীয় আর বোন বলে সবার বড় এক বোন আর সবার ছোট হলো দুই বোন ভাই তিন বোন উনি মৃত্যু যাওয়ার পরে আমি তখন গাজীপুরে প্রাইমারি স্কুল আছে আমাদের টঙ্গি সেই স্কুলে পড়তাম নানার বাড়িতে থেকে ওইখান থেকে ভালো রেজাল্ট করলাম পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পাইলাম এরপরে তখন সিক্সথে আবার বৃত্তি দেওয়া হতো ওই বৃত্তি দেওয়ার জন্য আমি গিয়ে সাতাইশ স্কুলে পড়তে গেলাম গাজীপুর সাতাইশ গাজীপুর সাতাইশ সাতাইশ স্কুল থেকে আমি পরীক্ষা দিলাম কিন্তু পরীক্ষা ভালো হলো না সেখানে বৃত্তি পেলাম না তখন আমরা চলে গেলাম তখন কিন্তু আমাদের এই টঙ্গির লোকেরা লেখাপড়া করার জন্য ডাঙ্গা চলে যেত ডাঙ্গা চলে যেত হ্যাঁ আমাদের পুরানো অনেক লোক আছে আমার সিনিয়র যারা ডাঙ্গা চলে গেল আমিও ডাঙ্গা চলে গেলাম ডাঙ্গা স্কুল গিয়ে ভর্তি হলাম এক জমিদার বাড়ি আছে মানে মানে খয়ষ্ণ জমিদার আরমান মিয়া আরমান মিয়ার বাড়িতে আমি থাকতাম আমার ছোট দুইটা বাচ্চা ছিল ওদেরকে লেখাপড়া করাই আমি ওইখানে লেখাপড়া করতাম ওই ক্লাস সেভেনে গিয়ে ভর্তি হই লজিং মাস্টারের মতন লজিং মাস্টার লজিং মাস্টার লজিং লজিং থেকে লেখাপড়া করেছি আমি মেট্রিক পাস তখন মেট্রিক ছিল নর্থ দিল্লি এসএসসি হ্যাঁ কারণ আমি ফিফটি নাইনে পাস করেছি তো আমরা ওই লজিং মাস্টারের মতো করলাম কিন্তু তার নিজের বাড়ির মতো থাকতাম ওনার ওই জমিদার সাহেবের বড় একটা মেয়ে ছিল পরি উনি অত্যন্ত ছোট ভাইয়ের মতো আমাকে স্নেহ করতো আদর করতো মানে আমি একটু আগা চলেছিলাম কাপড় পড়ছি তো সাত দিন ধুই না হ্যাঁ ওই ধরে ধরে উনি খুলে ধুয়ে দিত গোসল করি না ধরে গোসল করাই দিত মানে একটা নিজের বাড়ির মতো আমি কোনো দিন বুঝি নাই যে এটা আমার বাড়ি না বা এটা লজিং বাড়ি তো ওইখানে আমার জীবনের অনেক কিছু শিখা ডাঙ্গা এলাকাটা ছিল হিন্দু প্রধান স্বাধীনতার পর পর এখানে হিন্দু প্রধান এলাকাটা ছিল ডাঙ্গা বাজারে হিন্দু বেশি ব্যবসায়ী ছিল হ্যাঁ এই জন্য ওই এলাকায় কিন্তু কাউ কাউকে ভাই বলতো না দাদা বলতো তা আমি নাজিম দাদা হিসাবে পরিচিত ছিলাম তা আমাদের একজন সিনিয়র ছিল মিলন দা মহিউদ্দিন মিলন ওনার ফাদার ছিল এল এম এফ ডাক্তার উনি আবার আমাদের স্কুলের সভাপতি ছিলেন এই মিলনদার কাছে আমাদের বলা যায় যে সেই সময়ে মানুষের জন্য কিছু করতে হবে মানুষের জন্য কাজ করব সেইগুলি তার কাছ থেকে আমরা প্রশিক্ষণ নেওয়া উনি আর একটা গুণ ছিল কি ডাক্তারের ছেলে উনি সেই সময় বসন্তের টিকা দেওয়া হতো টিকা দেওয়া হতো হ্যাঁ কলেরার ইঞ্জেকশন দেওয়া হতো এগুলো আমাদেরকে নিয়ে নিয়ে উনি গ্রামে গ্রামে দেওয়াতে দেওয়াতে মজা পুকুর এগুলি উনি আমাদের দিয়ে করাতেন গরিব মানুষের বাড়িতে বাড়িটা করে দিতে হবে সহযোগিতা করতে হবে এইগুলি করতে করে ওইখান থেকে আমরা প্রশিক্ষণ পাইলাম কিভাবে সমাজের প্রতি একটা কমিটমেন্ট ডেভেলপ হয় আমাদের কমিটমেন্টটা সেইখান থেকে ডেভেলপ হলো আমরা সমাজের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম আর তখন খেলাধুলা প্রচুর কল খেলতাম ইন্টার স্কুলে ইন্টার স্কুলে আমরা ফুটবল খেলতাম 
সেইখান থেকে বলা যায় যে সমাজে কর্মকাণ্ডের প্রতি কিছু আবার আবার আর মানে ছোটবেলায় ক্রিয়া অনুরাগী ছিলেন না ক্রিয়া যে বলা যেতে পারে ছিলাম খেলাধুলা খুব করতাম এরপরে থাকতে আমি যখন নাইনে পড়ি তখন মিলনদা এক সাধুর সাথে এক সাধুর বাড়িতে যেতেন সাধুর একটা মেয়ে ছিল রিক্তাদি রিক্তাদি এই রিক্তাদি আমাদেরকে খুব স্নেহ করতেন আদর করতেন পরবর্তীতে এই সাধু মিলনদা ওই রিক্তাদিকে বিয়ে করে বিয়ে করেন আচ্ছা হ্যাঁ বিয়ে করেন রিক্তাদিকে এই রিক্তাদি একটা মেয়ে পালত আরতি নাম আরতি আচ্ছা বুঝছেন তো এই আরতি মেয়েটাকে সেই সময় আমি যখন কত পয়সার অনেক দাম কিন্তু সেই সময় তাকে আমি প্রতি মাসে পাঁচটা টাকা করে দিতাম লেখাপড়া করার জন্য লেখাপড়া করার জন্য আচ্ছা 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 এবং আরতির লগে যোগাযোগ ছিল আমাদের একাত্তর সাল পর্যন্ত সেটা কিন্তু সেই উনসত্তর ওনার বা উন পঞ্চাশের ওন সাইডের ওন সাইড বা আশ্বটির গল্প কিন্তু একাত্তর পর্যন্ত জানতাম যে সে আছে কিন্তু একাত্তর পরে স্বাধীনতার পরে আরও আরও কিন্তু আমরা খোঁজখবর পাই না ওকে আমি সে গ্র্যাজুয়েশন পড়তেছে এই পর্যন্ত আমার তার লগে আমাদের যোগাযোগ ছিল এই এইসব কিছু ঘটনায় আমাকে উদ্বুদ্ধ করে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কাজ করার জন্য আচ্ছা যাই হোক খুব সুন্দর লাগলো আপনার কথাগুলো শুনে তবে আপনার কাছে যেহেতু আমাদের সংক্ষিপ্ত সময় আছে আমাদের মূল বিষয়ে চলে যেতে হবে সেই জায়গা থেকে আপনাকে জানবো যে আপনার যে মানে লক্ষ্য কি ছিল যে ডাক্তার হওয়ায় কি লক্ষ্য ছিল আপনার আমি ছোট সময় যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন একবার ওই যে স্কুলে আসে না স্কুল পরিদর্শন করতে পরিদর্শন করতে আসে পরিদর্শন করতে আসে তারা একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছে তোমার এইম অফ লাইফ কি আমি তখন জেনে হোক না জেনে হোক বুঝে হোক না বুঝে বলে ফেলেছিলাম যে আমি ডাক্তার হব দর্শক আলোচনার এই মুহূর্তে আমরা একটি বিজ্ঞাপন বিরতি নিচ্ছি ফিরছি একটু পর চ্যানেল কর্ণফুলির সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন আমাদের আজকের আয়োজন দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আরও একবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাজিদ খান টুটুল আপনারা শুনছিলেন মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ একজন সমাজসেবী এবং ডাক্তার নাজিমুদ্দিন আহমেদের গল্প আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় নাজিমুদ্দিন আহমেদ সাহেবের কাছে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে বিরতির আগে জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনার ডাক্তার কিভাবে হলেন আর আপনার এই মিন লাইফ ডাক্তার ছিল সেটা সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে জানান তো ছাত্র জীবন থেকেই মানে প্রাইমারি স্কুলে পড়ার থেকে একটা হয়তো ইচ্ছা ছিল যে ডাক্তার হব মানুষের সেবা করব এবং ইচ্ছাটা ছিল মানুষের সেবা ধর্মী ডাক্তার হওয়ার আচ্ছা আচ্ছা বর্তমান যেই ধরনের ডাক্তার আমরা তৈরি করছি সেই ধরনের না সেই মানসিকতা নিয়ে মেট্রিক পাস করলাম ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম বর্তমানে যেই ধরনের সেটা একটু আমরা একটু জানবো যে বর্তমানে কোন ধরনের ডাক্তার যেটা আপনি একজন বলবো আচ্ছা আচ্ছা তার তারপরে ইন শর্টে যাচ্ছি মেট্রিকটা পাস করলাম ডাঙ্গার থেকে চলে গেলাম হরঙ্গ হরগঙ্গা কলেজে মুন্সিগঞ্জে হরগঙ্গা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম তখন একটু অত্যন্ত নাটক প্রিয় ছিলাম আমি নাটক করতাম এবং হরগঙ্গা কলেজে আমাদের প্রিন্সিপাল ছিল আজমুদ্দিন সাহেব হ্যাঁ আবু সাহিদের ফাদার আজমুদ্দিন সাহেব ওনার লেখা মহুয়া নাটকটি আমি করেছিলাম মহুয়ার নাম ভূমিকায় নদের চালের ভূমিকায় আমি অভিনয় করেছিলাম প্রধান ক্যারেক্টারটা ক্যারেক্টার অভিনয় করেছিলাম এটা নিয়ে অনেক গল্প বলতে গেলে তোমাকে কিন্তু সেইখানে ওরা বলেছিল যে মুন্সিগঞ্জের পঁচিশ বছরের মধ্যে এত সুন্দর নাটক তারা দেখে সেইখানে এরপরে নদের চাঁদ নামে আমি পরিচিত ছিলাম মুন্সিগঞ্জ আচ্ছা আচ্ছা মুন্সিগঞ্জে আমাকে নদের চাঁদ বলতো তো আপনারা বঙ্গবন্ধুর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তার বডিগার্ড ছিল মহিউদ্দিন দেখছেন সাতই মার্চে মহিদ্দিন আমার সমস্যা ছিল ও আসতে পড়তো আমি সাঁতার ওর সাথে আমার অত্যন্ত বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছিল ও সাঁতার কাটতো ওর সাথে সাঁতারও কাটতাম আমি এক ভালো সাঁতারও ছিলাম আমার রেকর্ড আছে বাইশ মাইল সাঁতারের আমার রেকর্ড আছে বাইশ ঘন্টা কন্টিনিউস পুকুরে সাঁতারের হ্যাঁ এই সব মানে অনেক কিছু করেছে জীবনে ভালো সাইকেল চালাইতাম হ্যাঁ সাইকেলের ছিলাম হ্যাঁ সাইকেলের কম্পিটিশনও বহু পুরস্কারও পেয়েছি আমি ছাত্র জীবনে এরপরে মেডিকেল কলেজ ময়সিং 
ময়নসিং মেডিকেল কলেজ মনে এম খান যেটা কি আপনার মাথা দিয়ে মেডিকেল কলেজ এটা আমরা 64 সালে আমি ময়নসিং মেডিকেল এক বছর আমি নষ্ট করেছি আমি 63 তে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে 64 সালে আমি এক বছর আমি বিএসসি পড়েছিলাম আনন্দমন কলেজে ময়নসিং পরে 66 এর দিকে গেলাম হ্যাঁ পরে গিয়ে ওখানে ভর্তি হলাম 64 তে তো শিশুটি এর পরে যেতে ওখানে তখন মুনাম খানের আমলে যেটা হলো যে মাইনফিল মেডিকেল কলেজ কে মুনাই মেডিকেল স্কলার জন্য তৎপর চালানো হলো এটার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করলাম যাতে এটা না হতে পারে এবং তখন আমি ওই আমাদের স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ইউনিয়ন সমাজ কল্যাণ সমাজ কল্যাণ সেক্রেটারি ছিলাম আমি গত মুন্সিগঞ্জ তো ওইখানে আমরা আমরা এটাকে হতে দেই নাই বাধা দিয়েছি আমাদের বাধা দিয়েছি আমরা এবং আমাদের লোকাল সাপোর্ট পেয়েছে সমস্ত স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ওইখানে এবং ইভেন কি এই যে আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সব স্টুডেন্টই তখন একত্রিত হয়ে গেছিল সকলে সহযোগিতা পায় আলটিমেট এটা হয় নাই এটা করতে দাও হয় নাই এটা আমরা করতে দেই নাই তো ওইখান থেকে আমাদের তখন যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ না পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ছিল আমরা কি ছিলাম অত্যন্ত বঞ্চিত ছিলাম আমাদের মধ্যে হতাশা ছিল কেন হতাশা ছিল আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে মূল্যায়ন করা হতো এমনকি তখন যারা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ আরে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর যারা ইন্ডিয়া থেকে আসলো বিহারিরা নন বেঙ্গলিরা তারা তাদের সাথে পাঞ্জাবিদের সাথে যে সম্পর্কটা ছিল মধুর এবং তারা মনে করত তারা প্রথম ডিভিশনের নাগরিক আমরা দ্বিতীয় শ্রেণী আমরা তারা সেই ধরনের ব্যবহার করত শ্রেণীবিন্যাস তখন এগুলিতে আমরা প্রতিবাদ করতাম ঘটনা হইতো মারামারি হইতো অনেক কিছু হইতো কোনোদিন আমরা যা সহ্য করতাম না তখনই আমাদের মধ্যে এই যে হতাশা বঞ্চনা বৃদ্ধি হয়ে চলে হতাশা বঞ্চনাই আমাদেরকে বিদ্রোহী করে সেই বিদ্রোহীর পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আমরা ধাবিত হয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধের দিকে আর মুক্তিযুদ্ধটা হঠাৎ হয়নি এটা একদিনের ঘটনা নয় বঙ্গবন্ধু হঠাৎ বঙ্গবন্ধু হয় নাই আর হঠাৎ উনি ডিক্লেয়ার দিল আর আমরা ঝাঁপিয়ে বলো তা হয় নাই যখন পাকিস্তান হয় সাতচল্লিশ সালে বঙ্গবন্ধু কলকাতা ছিলেন উনি কিন্তু কলকাতা থেকে আসার সময় যখন নাকি পাকিস্তান ভাগ হয়ে গেল এইভাবে ডিভিশন হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হলো একটা দেশে তার একটা দেশ বারোশো মাইল দূরে অদ্ভুত একটা দেশের সৃষ্টি হলো হ্যাঁ তখনই কিন্তু বঙ্গবন্ধু আচ্ছা আপনার কাছে আসছি দর্শক আমরা আমাদের মূল আলোচনায় আমরা ফিরে যাচ্ছি আপনারা জানেন আমাদের আজকে যে বিষয়টি নেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ আর এর আগেই কিন্তু আমরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানের কাছ থেকে কিন্তু শুনতেছিলাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী তো আমরা এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের মূল বিষয়ে আমরা প্রথমে জানতে চাইব যে আমরা জানি যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে সেখানে ত্রিশ লক্ষ শহীদদের আত্মত্যাগ এবং তিন থেকে দুই থেকে তিন লক্ষ মা বোনদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে কিন্তু আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সেই জায়গাটা আপনাকে জানতে চাইবো সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ এবং সেই সাথে বাউন্ন সালের ভাষা আন্দোলন এই সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন এরপর আবার আমরা ফিরে আসব যেটি বলছি যে সাতচল্লিশে যখন দেশটা ভাগ হয়ে গেল যা হওয়ার কথা ছিল তা হলো না যেভাবে ভাগটা হওয়ার কথা ছিল সেইভাবে কিন্তু দেশটা ভাগ হলো না এবং এতে সবচেয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন সেই সময়ের তরুণ রাজনীতিবিদ ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান উনি কিন্তু ইন্ডিয়ার থেকে কলকাতাকে যখন ফিরে আসে যেদিন ফিরে আসে ঢাকায় উনি বলে আসছিলেন আমি ঢাকা চললাম আমার সংগ্রাম শেষ হয় নাই বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য আমি ঢাকা যাচ্ছি এই কথাটা বলে কিন্তু উনি আসছিলেন যাই হোক অনেকে বলে যে একদিনের মানে সাতই মার্চের ডিক্লারে কি দেশ স্বাধীন হয়ে গেল উনি এই তেইশটি বছর এই সংগ্রাম করে গেছেন জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু এরপর প্রতিটি ধাপে ধাপে আসলে দর্শক একটু দর্শক আপনারা সত্যিকার অর্থে যে আসলে জাতির জনকের নাম শুনে যে যিনি চোখের পানি রাখতে পারে না আসলে তারাই তো জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হতে পারে সেই জায়গাটা আমরা আপনাদেরকে জানাতে চাই আমাদের শ্রদ্ধেয় উনি আসলে জাতির জনকের কথা বলার পরেই তার আসলে চোখ দিয়ে আসেন এবং আমারও শরীরের আসলে শিশির শিহরণ উঠে গেছে তা যাই হোক আমরা যেহেতু আমাদের প্রোগ্রাম টানতে হবে আমরা জাতির জনক সম্বন্ধে যা জানতে চাইছিলাম এখন এরপরে প্রতিটি ঘটনা আজকে ভাষা আন্দোলন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে ভাষাকে ধ্বংস করতে হবে এই ভাষা আন্দোলনের সময় কিন্তু 
এই নৌন যে শব্দটি করেছিলেন এখানে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা প্রকট ছিল প্রত্যেকটা স্টেপে বঙ্গবন্ধু তারপরে মার্শাল হলো তারপরে যুক্তফ্রন্টের হলো সব জায়গায় তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর ছিলেন শিশুটির আন্দোলন শেখ মুজিব সাত দফা কোথায় ছিলেন না উনি উনি একমাত্র বাঙালি যিনি পাকিস্তানকে মেনে নিতে পারেন নাই এবং সেই দিন থেকে উনি চিন্তা করছিলেন যে এ দেশকে একদিন স্বাধীন করতে হবে মুক্ত করতে হবে এদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে তারই প্রতিফলন সাতই মার্চের বক্তব্য আর এই যে ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস বলে আমি কিন্তু এটা কেন জানি মেনে নিতে পারি না কেন আমার কেন জানি মনে হয় তো সাতই মার্চে তো উনি ডিক্লেয়ার দিয়েছেন যদি স্বাধীনতা মানে স্বাধীনতা দিবস হয় সাতই মার্চ সাতই মার্চ হওয়া দরকার ছিল আমি একজন মুক্তিযোগী হিসেবে হিসেবে বিশ্বাস করি যে সাতই মার্চই স্বাধীনতা দিবস হওয়ার কথা কিন্তু সেটা না করেই আজকে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে আমরা যদি সাতই মার্চ স্বাধীনতা দিবস হতো আজকে এই বিতর্ক আসতো না যে ঘোষণা কে দিয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা আর স্বাধীনতা উনি সবই বলে দিয়েছেন উনি যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছেন উনি কোথায় বাঁকরা বাঁক রাখেন কোথায় উনি শত্রু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তোমাদের যা কিছু তাই নিয়ে মোকাবিলা করতে হবে কার মোকাবিলা করবো কে শত্রু তাহলে শত্রু উনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন অবশ্যই হ্যাঁ এখানে তো উনি ঢাকা ঢেকে কিছু রাখেন নাই উনি কিছু বাদ রাখেন নাই আমার শত্রু কে আমার শত্রু এই পশ্চিম পাকিস্তানি যারা দখলদার হ্যাঁ তারা হলো আমার শত্রু তোমাদের যা কিছু তাই নিয়ে শত্রু মোকাবিলা করতে হবে আর বলে কি দিয়েছেন উনি যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছেন হ্যাঁ অতএব আমি বলবো আর আরেকটা কথা আমি এখানে বলতে চাই যে অনেকে কিছু দাবি তুলছে মুক্তিযোদ্ধা দিবস সম্বন্ধে কিছু কিছু লোক দেখে বলে যে পহেলা ডিসেম্বরকে মুক্তিযোদ্ধা দিবস করার জন্য আমি এটার কোনো মানে তাৎপর্য বা আগামাতা কিছু বুঝতে চাই পহেলা দিবস কেন মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা হবে আমার মুক্তিযুদ্ধের সৃষ্টি হলো সাতই মার্চ সাতই মার্চ আমি সাতই মার্চের বক্তৃতা শুনে আমি সেই দিন থেকে মুক্তিযোদ্ধা তো আমার জন্ম হয়েছে সাতই মার্চ যেমনি স্বাধীনতার ডিক্লার হয়েছে সাতই মার্চ আমার মুক্তিযুদ্ধের জন্ম হয়েছে মুক্তিযুদ্ধা হয়েছে পরিচিতি দিয়েছি আমি সাতই মার্চ থেকে সেই দিন থেকে আমি আমার ডিউটি ছেড়ে কাজ ছেড়ে অস্ত্র হাতে যাই ছিল তাই নিয়ে আমি মাঠে নেমে গেছি যুদ্ধে নেমে গেছি অতএব অতএব মুক্তিযুদ্ধার দিবস যদি বাংলাদেশে কোনো দিন কেউ করে এই সরকার করুক বা ভবিষ্যতে কেউ যদি করে এই সাতই মার্চ হবে মুক্তিযোদ্ধা দিবস স্বাধীনতা দিবসটা আমি আর বলবো না যে এই মুহূর্তে বদলাও বা বদলে যাক কিন্তু হওয়া উচিত ছিল তাইলে আর এই বিতর্কিত হতো না আজকে যে বিতর্কটা হচ্ছে হ্যাঁ কে ঘোষণা করলো এই বিতর্কিত হতো না যদি সাতই মার্চ আমি স্বাধীনতা দিবস বলতাম তাই সেইটা হয় নাই কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা দিবস সাতই মার্চ হওয়া উচিত আচ্ছা আমরা আপনাকে জানতে চাইবো যে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে কিন্তু বাংলা আওয়ামী লীগ আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে দেখা গিয়েছে যে অনেক ভোটে কিন্তু নির্বাচিত হয় তো সেইটা কেন আমরা তখন কেন তারা মেনে নিতে পারেনি কারণ পাকিস্তানিরা বিশেষ করে পাঞ্জাবিরা তারা কোনো দিনই বাংলাদেশকে বাঙালিকে মেনে নিতে পারে নাই এবং এদের শাসন তো দূরের কথা এদেরকে মেনে নিতে পারে নাই আমরা যেই পাকিস্তানের নাগরিক কেন তো কাদের সাথে দেখেন একটা একটা ধর্মকে কেন্দ্র করে কিন্তু দেশটা তৈরি হয়েছিল অথচ তাদের ভাষার সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই মিল নেই তাদের কৃষ্টির সাথে মিল নেই তাদের সংস্কৃতির সাথে মিল নেই কোনো কিছুর সাথে মিল নেই তাদের অ্যাটিচিউডের সাথে আমাদের মিল নেই তাদের ব্যবহারের সাথে আমাদের মিল নেই এইভাবে একটা জাতি হতে পারে না এই ধরনের শুধু একটা ধর্মকে নিয়ে একটা জাতি হতে পারে না অথবা এটি জাতির সত্তাই ছিল বড় জিনিস বড় জিনিস হ্যাঁ এবং আমরা ছিলাম খাঁটি বাঙালি তাতে ভাই এই জাতিসত্তার জন্যই আমাদের এই বিরোধ নয় জাতিকে রক্ষা করার জন্য এই জাতির জনবঙ্গবন্ধু এই সারা দুনের তেইশ বছরের সংগ্রাম তারপরে স্বাধীনতার যুদ্ধ সব কিছু কিন্তু এর জন্য অতএব এখানে এটা আমার মনে হয় যে এটা বিকল্প ছিল না যেদিন পাকিস্তান সৃষ্টি হলো সেদিনই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বীজ ভ্রমণ করা হয়েছে সেই দিনই অতএব আমরা স্বাধীন হবই এবং তা হয়েছে আর বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু যে বারবার করছে আমাদেরকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না এটা প্রমাণ কিন্তু বারবার দিয়েছে আমি রিসেন্টলি একটা খেলা খেললাম পেশা পালু পেশা পালু হ্যাঁ হ্যাঁ পেশা পালু খেলাটা এশিয়ান কাপ টুর্নামেন্ট হলো আমার এখানে এশিয়াতে ইন্ডিয়া জয়েন করলো তারা দুই সাল থেকে পেশা পালু খেলতেছে 
নেপাল জয়েন করলে তারা ষোলো সাল থেকে পেশাবল খেলতে চায় আমরা মাত্র ছয় মাস আগে পেশাবল খেলা আরম্ভ করেছি বাংলাদেশে আমরা চারটা চ্যাম্পিয়নশিপ রেখে দিয়েছি তিনজনকে হারাই এবং এই বোধে প্রথম কোন এশিয়ান কাপে বাংলাদেশ বিজয়ী হয়েছে প্রথমবারের মতো হ্যাঁ চারটি কাপ রেখে দিয়েছি এই জন্য তখন আমি বলেছিলাম আমি ওইখানে বক্তৃতা যে বলেছিলাম যে দেখো আমার জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু বলেছে আমাদেরকে দাবিয়ে রাখতে পারবো না এই সে দামাল ছেলে বাংলার দামাল ছেলে এদেরকে এই মেয়েদেরকে দাবিয়ে রাখতে পারবো না তোমরা আচ্ছা আপনার কাছে জানতে চাইব যে আমরা কিন্তু স্বাধীন ছিলাম তখন কিন্তু আমরা কি মুক্ত ছিলাম আমরা কি মুক্তি ছিলাম আমাদের কি মুক্তি ছিল তখন দেশটাকে তো স্বাধীন করা হয়েছিল মুক্তিকামী মানুষের জন্য তাই না তো সেই সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক ছিলাম কিন্তু আমরা বঞ্চনার শিকার ছিলাম এবং বঞ্চনা আমাদেরকে হতাশা করেছে এবং এই হতাশা বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্যেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করিনি এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধ এবং সেটা আমরা অর্জনও করেছি কিন্তু আজও কি আমরা মুক্ত হতে পেরেছি আজকে কিন্তু উন্নয়ন হচ্ছে আমি বলবো প্রচুর উন্নয়ন করছে এবং উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে আজকে যে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যে জিরো টলারেন্স তারপরে আবার দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে মাদকের বিরুদ্ধে এর জন্য আমি স্বাগত জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমার যদি কেন মনে হয় স্পষ্ট করে আমি একজন মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে বলতে চাই যে আমার কেন জানি এখনও মনে হচ্ছে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই ওনাকে কেন জানি আমি জাতির প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনে করতে পারছি না ওনাকে কেন জানি একটা দলের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার মনে হচ্ছে আমরা বঞ্চনার থেকে আমাদের মানে হতাশার থেকে মুক্ত হইতে চাইছিলাম অর্থনৈতিক মুক্তি চাইছিলাম এর জন্য আমাদের ন্যায্য হিস্যা পেতে চাইছিলাম এগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছি দেশ স্বাধীন হোক বঙ্গবন্ধু ফিরে আসলেন দায়িত্ব নিলেন এরপরে যাই হোক নানা রকম ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধু চলে গেলেন এখন অনেক চড়াই উত্তর করে আজকে বর্তমানে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় যে জাতি জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বঙ্গতনয়া শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা আমাদের ক্ষমতায় উন্নয়ন হচ্ছে সব কিছু হচ্ছে কিন্তু তারপরে যেন কেন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ বাংলাদেশে বিরাজ করছে কি যে কিসের যেন অভাব কি যেন আমরা পাই নেই তা আমি যেটা মুক্তিযুদ্ধ এসব মনে করি যে আমরা সব পেয়েছি প্রধানমন্ত্রীকে আঠারো কোটি লোকের প্রধান হিসাবে কেন তো আমি পাইতে পারছি না আমি অনুরোধ করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উনি জাতির প্রধানমন্ত্রী হোক এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে সর্বোচ্চ জাতি স্তরে যেন আমরা ন্যায় বিচার পাই আমাদের মানবাধিকার যেন সর্বস্তরে আমরা করে করি এবং বঞ্চনা এখনও বঞ্চনা হচ্ছে এখনও বিনিময় ছাড়া কিছু হচ্ছে না বাংলাদেশে এই বাংলাদেশে বিনিময় থেকে এ জাতিকে মুক্ত করতে হবে আশ্চর্য হয়ে যায় আমি যখন বিনিময় ছাড়া চাকরি পাওয়া যায় না বিনিময় ছাড়া নেতা হওয়া যায় না নেতা হতেও এই দেশে বিনিময় লাগে এর থেকে প্রধানমন্ত্রী এই জাতিকে মুক্ত করে দেবেন এটাই ওনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা আচ্ছা আমি আপনার কাছে আর একটু জানতে চাইবো যে আসলে প্রধানমন্ত্রী তো আমাদের উন্নয়ন উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশে আমরা একটি প্রোগ্রাম করেছিলাম আপনারা হয়তো দেখেছেন সেখানে কিন্তু আমরা প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন নিয়ে কথা বলেছিলাম তো সেই জায়গাতে আমরা তো উন্নয়ন দেখছি আমরা কি মুক্তি দেখছি না সেটাই বলতে চাচ্ছেন না উন্নয়ন দেখছি বুঝছেন না উন্নয়নটা কি বলে জানেন ছোট্ট একটি ঘটনা একজন মন্ত্রী অনেক কাজ করেছিল একটা গ্রামে সাড়ে চার হাজার বোর্ড ছিল ওই গ্রামে পরবর্তীতে উনি মাত্র সাতাইশটি বোর্ড পাইলেন ওই গ্রাম থেকে আচ্ছা গ্রামের লোকদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম উনি বলেছিলেন গ্রামের লোকরা বলেছিলেন উনি উন্নয়ন করেছেন ওনার বাপের টাকা দা করেছেন আচ্ছা এই কথার উত্তর দিয়েছিল সাধারণ লোক কারণ উন্নয়ন দেখেছেন কিন্তু ওনার বিচার উনি পান নাই আচ্ছা 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 সমস্যাটা হলো এখানে আমি ন্যায় বিচার পাচ্ছি না আমি মনে করতে পারছি না দেশটা আমার মনে হচ্ছে একটি গোষ্ঠীর দেশটা তারাই সব কিছু সব কিছু তাদের অতএব সেইখান থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে হবে আচ্ছা আপনার কাছে শেষ যে প্রশ্নটি আমরা করতে চাই যে আপনি যেহেতু আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং পেশায় আপনি একজন ডাক্তার সেটা কিন্তু আপনি 
ঠিক আমার বিরতির আগে শুনছিলাম যে আপনি সেটাকে একদম বিনা মূল্যেই ধরতে গেলে যে সেটা আপনি করছেন তো সেই জায়গাটা মানে সমাজ কল্যাণ হিসেবে সমাজ সেবা হিসেবে কাজটি করছেন তো আমরা জানতে চাইবো যে তরুণদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সম্বন্ধে এখন স্বাধীনতার পর আমরা এদেশের স্বাস্থ্য সেবাটাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করেছিলাম আমি গণস্বাস্থ্যের ট্রাস্টি এবং ফাউন্ডার এবং এই নামটি বঙ্গবন্ধুর পছন্দের নাম বঙ্গবন্ধু এই নামটি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এখানেও বঙ্গবন্ধুর শো আছে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে তিরিশ একর জমি পর্যন্ত একর করে দিয়েছিলেন এখানেও বঙ্গবন্ধুর শো আছে গণস্বাস্থ্য গণস্বাস্থ্য একটা প্রতিষ্ঠান একটি ব্যক্তি উল্টা পাল্টা কথা বলতে পারে সেই ব্যক্তি তার নিজস্ব মতামত থাকতে পারে রাজনৈতিক দর্শন থাকতে পারে কিন্তু গণস্বাস্থ্য কিন্তু জনগণের সম্পদ জনগণের জন্য কাজ করে অতএব গণস্বাস্থ্য একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান রয় হ্যাঁ একজন ব্যক্তির জন্য গণস্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হওয়া উচিত না আমার অনুষ্ঠান গণস্বাস্থ্য করেছে বলে অনেকে সেখানে যায় নাই এটা হওয়া উচিত না এটা আমি মনে করি না আমার আমার বঙ্গবন্ধু কন্যা বঙ্গতনয় বলেছে ধর্ম যার যার কিন্তু অনুষ্ঠান সকলের তো খেলাধুলাটা কি এটা তো একটা অনুষ্ঠান এটা তো সকলের এটা তো কোনো ব্যক্তির বা কোনো গোষ্ঠীর বা কোনো দলের না অতএব সেইখানে আমাদের কিছু নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে আর ডাক্তার হিসাবে আমি বলবো আমাদের ডাক্তার অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন বাংলাদেশের ডাক্তাররা অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন পৃথিবীর যেখানেই আমরা গেছি সব জায়গায় আমরা ভালো করেছি সুনামের সাথে আমরা আমাদের সেবাটা দিতে পারছি কিন্তু আমার দেশে আমার দেশে আমার কেন জানি মনে হয় আমার দেশে আমার ডাক্তাররা রিগার্ডিং প্রফেশন দে আর সিনসিয়ার অ্যান্ড অনেস্ট দ্যাট ইজ অনলি প্রবলেম প্রফেশনে আমরা সিনসিয়ার না অনেস্ট না এটা কেন সেটা কেন এটা এটা কি নৈতিকতার অবক্ষয় এটা নৈতিকতার অবক্ষয় বলতে পারেন অথবা মহ বলতে পারেন অথবা মহ বলতে পারেন অথবা অর্থনৈতিক অর্থের দিকে বেশি ধাবিত চাচ্ছে হ্যাঁ আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না যে হাউ মাস ল্যান্ড ডাজমেন্ট রিকোয়ার একজন মানুষের কতটুকু সম্পদের দরকার সেইটা সেইটা সেই অনুভূতিটা আমাদের মধ্যে নাই সেই অনুভূতি নাই তাই আমরা এর পিছনে ঘুরছি বুঝছে না একজন মানুষের কতটুকু সম্পদ দরকার ঠিক হ্যাঁ ওই আমি ইন্টারভিউতে পড়েছি না হাউ মাস ল্যান ডাজমেন্ট রিকোয়ার ডাজমেন্ট রিকোয়ার অতএব সেই সেইখান থেকে নিয়ে আপনি কীভাবে ভাবছেন বা আপনি কী করছে করছেন সময় এখন এই যে রিসেন্টলি আমাদের আরেকটা ইয়ে আর কি যে কী কয় ক্রিকেট নায়ক হ্যাঁ হ্যাঁ নায়ক একজন এমপি হলো কী নাম ওর নাম মাশরাফি মাশরাফি বিন মুর্তজা মাশরাফি মুর্তজা যেই কাজটি করলেন একটি হসপিটালে গিয়ে হসপিটালে গিয়ে এটা তো দীর্ঘদিনের অভ্যাস দীর্ঘদিনের অভ্যাস আপনি টঙ্গিতে যান টঙ্গিতে উনিশ জন নাকি কনসালটেন্ট আছে গিয়ে দুইজন পাবেন না দুজন হ্যাঁ কেন এটা হচ্ছে কেন এটা কন্ট্রোল করতে পারছি না হ্যাঁ আর এটা মাশরাফি বলতে গেলে এখন মাশরাফি এখন বিতর্কিত হয়ে যাচ্ছে কেন চাকরি ঠিক আছে তুমি ডাক্তার তুমি চাকরি করবা না ঠিক আছে চাকরি ছেড়ে দাও তুমি গিয়ে প্র্যাকটিস করো তোমার তো সুযোগ আছে চাকরি না করলে হবে তোমার তোমার তো রুজির অভাব হবে না অতএব চাকরি যদি করতে হয় যদি বেতন নিতে হয় সরকারের বেতন নিতে হয় জনগণের টাকার যদি বেতন হয় তাহলে তোমাকে সেখানে সময় দিতে হবে এবং যতটুক দেওয়ার ততটুকুই দিতে হবে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমাদের চ্যানেল কর্ণফুলি স্টুডিওতে আসার জন্য সুপ্রিয় দর্শক এত আপনারা দেখছিলেন চ্যানেল কর্ণফুলির নিয়মিত আয়োজন জনতার কথা বলে অনুষ্ঠানটি আজ এই পর্যন্ত আবারই দেখা হবে নতুন কোনো অতিথির সাথে নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো বিষয়ে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং অবশ্যই চ্যানেল কর্ণফুলির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী